നമസ്കാരം വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാലക്കോട് ചിറ്റടിയിലെ അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറികൾക്ക് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റേ എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയ ക്വാറി നിയമാനുസൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷിച്ചു ക്വാറി പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാകാത്ത തരത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ കേസ് രണ്ടാം പ്രതി ചെറുപുഴ അരിയിരുത്തിയിലെ ഷമീം മുഹമ്മദിനെ ചാവക്കാട് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പിനായി ചെറുപുഴയിലെത്തിച്ചു പ്രതികൾ നടത്തിയിരുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടത്തി ചികിത്സയില്ല രോഗികൾ ദുരിതം വേറുന്നു അഞ്ചോളം ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിട്ടും കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില വർധനവ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയോടടുക്കുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും നിരത്തുകളെ കൈയൊഴിയുന്നു അപകടത്തിന്റെ ചൂളം വിളിയുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പാളം മുറിച്ചുകടന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ സഞ്ചാരം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനിടെ പരിയാരത്ത് നിന്ന് നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ പരിയാരം എസ് ഐ വിനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി സംഘം എത്തിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി പാലക്കോട് ചിറ്റടിയിലെ അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറികൾക്ക് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റേ എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയ ക്വാറി നിയമാനുസൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷിച്ചു ക്വാറി പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാകാത്ത തരത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം അപകട മേഖലയായി പരിഗണിച്ച് ക്വാറി പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിർത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ പാലക്കോട് ചിറ്റടി പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെങ്കൽ ഖനനം വ്യാപകമായതോടെയാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയത് ഇതിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച സംഘടിച്ചെത്തിയ നാട്ടുകാർ ഖനനം തടഞ്ഞിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ഫിഷ് ലാൻഡ് സെന്ററിൽ നാട്ടുകാരും ക്വാറി ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ച നിഷ്ഫലമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് ചിറ്റടി പ്രദേശത്ത് വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ചെങ്കൽ ഖനനം പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടമാക്കുകയാണെന്നും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുന്നു എന്നതിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാമന്തളി വില്ലേജ് ഓഫീസർ പി സുധീർ കുമാറിന്റെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പോലീസും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതുവരെ ഖനനം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ പോലീസ് റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്വാറി ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റ് ജഗദീഷ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് എന്നാൽ നിലവിൽ ആക്ഷേപമുയരുന്ന നബീൽ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്വാറി സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥലത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് ജിയോളജി വകുപ്പ് നൽകിയ പരിധിയിലപ്പുറം ഖനനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ പ്രസ്തുത ക്വാറിയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വാറികൾ അനധികൃതമായി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിങ്കളാഴ്ച ജിയോളജി ഓഫീസിലെത്തി നിയമപരമായുള്ള പിഴയടക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ക്വാറി ഉടമസ്ഥരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ചെങ്കൽ ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചു മാത്രമേ ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് പുതിയതായി ക്വാറികൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ക്വാറിയുടെ അരികുകളിൽ കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണും കല്ലും താഴേക്കു വീഴുന്നതിലും ജലാശയങ്ങൾ വറ്റുന്നതിലും കിണറുകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ നിറമാറ്റം വരുന്നതിലും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് പരിസരവാസികളും നാട്ടുകാരും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ക്വാറികളുള്ള സ്ഥലമായതിനാലും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഭീതി പടർത്തിയതിനാലും പ്രസ്തുത സ്ഥലം അപകട മേഖലയായി പരിഗണിച്ച് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാറികൾക്കും സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി ചെറുപുഴ അരിയിരുത്തിയിലെ ഷമീം മുഹമ്മദിനെ ചാവക്കാട് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പിനായി ചെറുപുഴയിൽ എത്തിച്ചു പ്രതികൾ
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ വരെ ഖത്തറിൽ മലബാർ അടുക്കള എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ ആളുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ടൂർ പാക്കേജിന് വേണ്ട വിമാന ടിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരിൽ നിന്നും കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നുമാണ് പരാതി ഇത്തരത്തിൽ ചാവക്കാട്ട് നിന്നും തട്ടിപ്പിനിരയായവർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് ചാവക്കാട് പോലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചെറുപുഴയിൽ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നത് ചാവക്കാട് എസ് ഐ എ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ എ എസ് ഐമാരായ അനിൽ മാത്യു ബാബുരാജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് പ്രതിയുടെ ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പയ്യോളി സ്വദേശികളായ പി യൂനസ് നജീബ് എന്നിവരാണ് ഷമി മുഹമ്മദ് സഹോദരൻ ഷമീർ മുഹമ്മദ് എന്നിവർക്കെതിരെ ആദ്യം പരാതി നൽകിയത് ഇതിൽ ഷമി മുഹമ്മദിനെ ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം എൻ ബിജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഒന്നാം പ്രതിയായ ഷമീർ മുഹമ്മദ് പയ്യന്നൂർ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇവർ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായാണ് സൂചന ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടത്തി ചികിത്സയില്ല രോഗികൾ ദുരിതം വേറുന്നു കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കായി കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ ഒരുക്കിയെങ്കിലും കിടത്തി ചികിത്സ മാത്രം ആരംഭിച്ചില്ല അഞ്ചോളം ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിട്ടും കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അഞ്ച് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കിടത്തി ചികിത്സയില്ല രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥിരം ഡോക്ടർമാരും മൂന്ന് എൻ എച്ച് ഡോക്ടർമാരുമാണ് സി എച്ച് സിയിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു എൻ എച്ച് എം ഡോക്ടർ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒ പിയിലുള്ളത് കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ആശുപത്രിക്ക് പിന്നിലുള്ള കെട്ടിടം അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന് മാത്രമാണ് തുറക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ കെട്ടിടം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗമില്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിലെ ജനറേറ്ററും പ്രവർത്തനരഹിതമായ നിലയിലാണ് ഇത് രോഗികളെയും ജീവനക്കാരെയും ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിന്റെയും പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിന്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി സാധാരണക്കാരാണ് കരിവെള്ളൂർ സി എച്ച് സിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രസവത്തിനും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്ന ആശുപത്രിയാണ് കരിവെള്ളൂർ സി എച്ച് സി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജില്ലയുടെ വടക്കേയറ്റത്തുള്ള ഈ ആതുരാലയം അവഗണനയിലാണ് ദേശീയപാതയിൽ ചെറുവത്തൂരിനും പിലാത്തറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഏക സി എച്ച് സിയാണ് കരിവെള്ളൂരിലുള്ളത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ തസ്തിക അനുവദിച്ച് കിടത്തി ചികിത്സ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് നാടിന്റെ ആവശ്യം കേരള അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് സംസ്ഥാനതല നിരീക്ഷണ സംഘം തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ആശുപത്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സംഘം പരിശോധന നടത്തി ആശുപത്രിക്ക് പുതിയതായി കെട്ടിടവും താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്ന ബോർഡും മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നതിനിടെയാണ് സംഘം ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയത് തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പുതിയ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമോ ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ സാങ്കേതികത്വമോ ഇല്ലാത്തതിൽ നാളുകളായി പ്രതിഷേധം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയായും ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനായിട്ടില്ല പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി തുടരുന്ന നാളിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉയരുന്നതോടെ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കാഷ്വാലിറ്റി സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ല ഗൈനോകോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് പാറ്റൺ സംവിധാനവും രോഗികളായി എത്തുന്നവർക്ക് നൽകേണ്ട സേവനങ്ങളോ ഇവിടെ എത്തുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളായെങ്കിലും ഇത് കോൺട്രാക്ട് നൽകിയെന്നല്ലാതെ തുടർ നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെയായും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരള അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രാഷിന്റെ സംസ്ഥാനതല നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എഫ് ഡി പി എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ ഹരി അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഓഫീസർ അൻസിൽ സുഹൈന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോഗികൾക്കായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറോളം
ഇത്തരത്തിൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ വിഭാഗം ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയതോടെ ആശുപത്രിയുടെ സൌകര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഹൈമാസ്റ്റ് ലാമ്പുകൾ മിഴിചിമുന്നു എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലെ ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാതായിട്ട് ദിവസങ്ങളായി രാത്രികാലത്ത് നഗരത്തിൽ എത്തുന്നവർക്കും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറുതല്ല സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പിലെ ബസ് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടും പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകളടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കാറ് എന്നാൽ ഒരാഴ്ചയിലധികമായി ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബസ്സിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടിലായി എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പെരുമ്പ വരെയുള്ള പല ഹൈമാസ് വിളക്കുകളും പ്രകാശിക്കാത്തത് യാത്രക്കാരെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധന വില വർധനവ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയോട് അടുക്കുന്നു ദിവസേനയുള്ള വർധനവ് വരും നാളുകളിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ഇന്ധന വില വർധനവ് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചയും പെട്രോളിന് പതിനൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് ഒൻപത് പൈസയും വർദ്ധിച്ചു പെട്രോളിന് എൺപത്തിനാല് രൂപ അമ്പത്തി എട്ട് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തെട്ട് രൂപ ഇരുപത് പൈസയുമാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ നിരക്ക് ക്രൂഡോയിലിന്റെ വില സംബന്ധിച്ചുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം നാളിതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ പൊള്ളയാണെന്ന് വ്യക്തമാകും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനജീവിതത്തെ ഈ ഇന്ധന വില വർധനവ് സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും ബസ്സുകളും ഓട്ടോ ടാക്സികളും ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ധന വില വർധനവിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ പല ബസ്സുകളും നിരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം കൂടിയാകുമ്പോൾ വരും നാളുകളിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നടന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാലിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ലെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം മോദി സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലും മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ വിലവർധനവ് യാതൊരു മാനദണ്ഡവും കൂടാതെ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇലക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വില കുറച്ച് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാം എന്ന ധാരണയോടെ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മൗനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടി പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂവെന്നും കരുതുന്നവർ ഏറെയാണ് ഏതായാലും ദിവസേന തുടരുന്ന ഈ വിലവർധനവിൽ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ ഇന്ധനവില നേരിടാൻ ആവാതെ ബസ്സുടമകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുകയാണിപ്പോൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പേരിൽ പല ഉടമകളും ബസ്സുകൾ ഷെഡിൽ കയറ്റിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ധന വില വർധനവ് കാരണം ബസ് വ്യവസായം കടുത്ത തകർച്ചയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൺപത് ലിറ്റർ ഡീസലിന് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ചെലവിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് ഏഴായിരത്തിൽ അധികമാണ് മാത്രവുമല്ല ഇന്ധനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഓയിലടക്കമുള്ള അനുബന്ധ ചെലവുകൾ വേറെയും ഉണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് റോഡ് നികുതി പുതിയ ബസ്സുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പത്താറായിരം രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും ബസ്സുകൾ നിരത്തിവിടുമെന്നാണ് സൂചന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നീങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട കോടികൾ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതാണ് ബസ്സുടമകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം കൂടി കൂടി ഓരോ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത് നാൽപ്പത് വെച്ച് പൈസ വെച്ചിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വ്യവസായം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബദൽ സംവിധാനം എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ പോകാം മുതലാളിമാരെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് നമുക്ക് തൊഴിലാളികൾ പറയാം പക്ഷേ തൊഴിലാളികളെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിമാർക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ബസ്സുകൾ നിരത്തുകൾ കുറയുന്നതോടെ ഇതോടൊപ്പം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ള യാത്രക്കാരും വലയും ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ സ്വന്തം പക്ഷത്തു നിന്ന് തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സാഹചര്യത്തിലും വില കുറഞ്ഞേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബസ് ഉടമകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാതെ ബസ്സുകൾ കയറ്റിയിടാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്ന
അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും തുടരുന്ന നിസംഗത വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത് വൻ വിപത്തുകൾ തന്നെയാണ് നിരവധി അപകട മരണങ്ങൾക്കും ചെറുതും വലുതുമായ അപകടങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായതാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാടിനെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ച അപകടങ്ങൾക്ക് കൂടി സാക്ഷിയായതോടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഫൂട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ആവശ്യത്തിന് മുറവിളി ഉയർന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൂടി പാളം മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതും ഉയരം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്തത് ഫൂട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ആവശ്യത്തിന് പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നാളുകൾ നീണ്ട മുറവിളിക്കൊടുവിൽ ബ്രിഡ്ജ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്നത് മേൽപ്പാലത്തെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി കൂസലില്ലാതെ റെയിൽപാളം മുറിച്ചു കടക്കുകയാണ് യാത്രക്കാർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിൽ പെടുന്നുവെന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തീവണ്ടി അപകടങ്ങൾ വാർത്തയിൽ ഇടനേടുമ്പോഴാണ് അശ്രദ്ധയും പൂർണ്ണ അലംഭാവവും നിറഞ്ഞ ഈ പ്രവൃത്തി മുതിർന്നവർ തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ മാതൃകയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു ദൃശ്യം പകർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും തീവണ്ടി കടന്നുപോവുകയും ചെയ്തു എന്തുതന്നെയായാലും ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുള്ള ഇത്തരം അലംഭാവത്തിനെതിരെ അധികൃതർ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ജലാശയങ്ങളാണ് നാടിന്റെ സമൃദ്ധി പ്രകൃതിദത്തമായ സംരക്ഷണ രീതികൾ അവലംബിച്ചാൽ മാത്രമേ ജലസ്രോതസ്സുകളെ നാളേക്ക് കരുതിവെക്കാൻ കഴിയൂ നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് കാണാം ഏരിയം പാണപ്പുഴപ്പുഴ മണലൂറ്റും മാലിന്യക്ഷേപവും കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചാലേ ഈ പൊഴിയെ സംരക്ഷിക്കാനാകൂ നാടിന്റെ സ്നേഹമാണ് പുഴകൾ കേവലം കവിഭാവനകൾക്കുമപ്പുറം നാടിന്റെ സ്നേഹമൊഴുകുന്ന ജീവനാടികളാണ് ഓരോ കുഞ്ഞരുവി പോലും പുഴമെലിഞ്ഞാൽ നാടുമെലിയും പുഴയുടെ സമൃദ്ധി തന്നെയാണ് നാടിന്റെ സമൃദ്ധി ഓരോ കുമ്പിൽ വെള്ളവും നമുക്ക് തരുന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരം നൽകാൻ നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യാനാവുക ഒട്ടനവധി ജനങ്ങളുടെ ജീവജലവും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രവും കാർഷിക മേഖലയിലെ ജലസേചനത്തിന് സഹായകവുമായ പുഴകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വ്യക്തമായ പദ്ധതികളും വിദഗ്ധ പഠനങ്ങളും ഇല്ലാത്തതു കാരണം പുഴയുടെ നാശത്തിലേക്ക് കാരണമാകുന്നു പ്രകൃതിദത്തമായ സംരക്ഷണ രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയേ തീരൂ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ പുഴയിൽ ജലസാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുക തന്നെ വേണം മുൻകാലങ്ങളിൽ മെയ് മാസത്തോടെയാണ് കടുത്ത വരൾച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത്തവണ തുലാവർഷം വഴിമാറുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബറോടെ വരൾച്ച രൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്ക ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നും ഒഴുകിവന്ന് ഒട്ടനേകം പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ദാഹനീരാവുന്ന ഏരിയം പാണപ്പുഴപ്പുഴ വരൾച്ചയുടെ സാധ്യതകൾ ഈ പുഴയെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങി പുഴയെ വലിച്ചൂറ്റി മരണക്കിടക്കയിലേക്ക് തള്ളുന്ന നമ്മൾ വരുംകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ബോധവാന്മാരല്ല മണൽ വാരിയെടുത്ത് മാലിന്യം കൊണ്ടുതള്ളി ഒഴുകാൻ വിടാതെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ് പുഴകളെ ഈ പുഴയിൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തണം മാതമംഗലം പാണപ്പുഴയിൽ നിന്നും പെരുവാമ്പ പുഴയുമായി സംഗമിച്ച് വണ്ണാത്തിപ്പുഴയായി ഒഴുകുന്ന ഈ പുഴയെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വിലാത്തറ മറ്റൊരു കളിയാട്ടക്കാലത്തിനു കൂടി ഉത്തര മലബാർ ഒരുങ്ങുന്നു ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം തുലാമ്പിറക്കുന്നതോടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാവുകളും വീണ്ടും സജീവമാകും തെയ്യത്തിന്റെ ആടയാഭരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയും മിനുക്കിയും മറ്റൊരു കളിയാട്ടക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് തെയ്യം കലാകാരന്മാർ
ഉത്തര മലബാറിൽ മറ്റൊരു കളിയാട്ടക്കാലത്തിന് കൂടി അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു ഇടവപ്പാതിയോടെ മിഴിയടച്ച കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും തറവാട്ടുമുറ്റങ്ങളും തുലാം പിറക്കുന്നതോടെ സജീവമാകും കളിയാട്ടക്കാലത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്ക് അണിയറയിൽ തെയ്യം കലാകാരന്മാർ അണിയറ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് തെയ്യത്തിന് പുതിയ ആടയാഭരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയും പഴയത് പുതുക്കിയും സജീവമാവുകയാണ് ഇവർ ഇടവപ്പാതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇടവേളകളിൽ മറ്റു ജോലിക്കൊപ്പം തന്നെ അണിയല നിർമ്മാണത്തിനും ഇവർ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു പഴയ തലമുറ ഒഴിവ് സമയം അണിയലത്തിനായി നീക്കിവെക്കുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറ അണിയല നിർമ്മാണത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഉപജീവനത്തിനായി മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകളും തേടുന്നുണ്ട് തെയ്യം കലയിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ അണിയറ നിർമ്മാണത്തിലും പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാർ ഒട്ടേറെയാണ് അരങ്ങിൽ സജീവമല്ലെങ്കിലും അണിയറയിൽ ഇന്നും സജീവമാണ് ഇവർ അണിയലത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക എല്ലാ സമുദായക്കാർക്കും പത്താം ഉദയം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതാണ് പുതിയ പുതിയ ആവരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരത്തിലും അതുപോലെ തുണിയിലും നൂലുകൊണ്ടും പിന്നെ ഓട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലഭ്യത കുറവത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുണ്ട് മെഴുക് അതുപോലെ വിളഞ്ഞീറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തകിട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ വലിയൊരു പൈസ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് തെയ്യത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുമ്പോഴും പലവിധ പ്രതിസന്ധികളും ഇവർ നേരിടുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് മരം തുണി ഓട് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും അണിയല നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അവയുടെ അലങ്കാരത്തിനും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കാത്തത് ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് വിപണിയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ തുക നൽകേണ്ടി വരുന്നതായും ഇവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റത്തിലും യന്ത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും വഴിമാറാതെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുടി മാല വള തുടങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക അണിയലങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തെയ്യത്തിന്റെ അണിയലത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ പറയുന്നു തുലാം പത്തോടെയാണ് കളിയാട്ടക്കാലത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകുന്നതെങ്കിലും തുലാം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെയ്യം അരങ്ങിലെത്താറുണ്ട് ഇത്തവണ രണ്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങൾക്കാണ് കളിയാട്ടക്കാലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക കുഞ്ഞുമംഗലം പുറത്തെരുവത്ത് മുച്ചിലോട്ടും പയ്യന്നൂർ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ടും ഇത്തവണ ഭഗവതിമാരുടെ തിരുമുടിഞ്ഞു വരും മറ്റൊരു കളിയാട്ടക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള അവസാനഘട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് തെയ്യം കലാകാരന്മാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കോട്ടത്തുംചാൽ ഗ്രാമീണ വായനശലൻ ഗ്രന്ഥാലയം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടത്തുംചാൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ലൈബ്രറി എന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിർമ്മിച്ച ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു ജാതി മത ചിന്തകൾ വളർത്തി രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാമീണ ലൈബ്രറി പോലുള്ള ആശയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ കേരളത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കുകയാണെന്നും ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തെ ഈ വിധം ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് അതിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ഗ്രന്ഥാലയം നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ വായനശാലകൾ അവിടെ അച്ചടിപത്രങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ടെലിവിഷൻ ചാനലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വാർത്തകൾ അറിയാൻ അച്ചടിപത്രങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഗ്രാമീണ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ വായനശാലകൾ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തു തന്നെയാണ് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കിലും കേരളത്തിലെ വായനശാലകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ബാലസാഹിത്യ അവാർഡ് ജേതാവ് കെ കെ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ വാതിരത്നം കടന്നപ്പള്ളി ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ കാർഗിൽ ധീരജവാൻ പി പി ശരത്ചന്ദ്രൻ എന്നിവരെ 
പി ജയരാജൻ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ കെ പത്മനാഭൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി വി മോഹനൻ വി എ കോമളവല്ലി പി എ സുരേന്ദ്രൻ വി വി ഷിബു പി കെ സുരേഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര മാട്ടൂൽ അരീക്കലിൽ ജനങ്ങൾ കടുത്ത യാത്രാ ദുരിതത്തിൽ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ബോട്ട് സർവീസ് വിരളമായതാണ് ജനങ്ങളെ കുഴക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി മാട്ടൂൽ സൌത്ത് അഴിമുഖത്ത് നിന്നും അഴീക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പഞ്ചായത്ത് താൽക്കാലികമായി അനുമതി നൽകിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഈ ബോട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അക്കരയ്ക്കരെ എത്താൻ സഹായകരമായിരുന്നു എന്നാൽ നിരവധി തവണ ഉണ്ടായ അപകടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കലക്ടർ ഇടപെട്ട് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു പകരം ആറുമാസം മുമ്പാണ് ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തി വരുന്നത് എന്നാൽ രാവിലെ ഏഴു മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ യാത്രക്കാർക്ക് ബോട്ട് സർവീസ് ലഭ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ വളരെയധികം വിഷമപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഇനിയും ഗവൺമെന്റ് ഒരു നടപടി എടുക്കണം സ്ഥിരം ബോട്ടായി ചോടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിന് സ്ഥിരം ബോട്ട് ഓടുന്നത് അത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് നിർത്തിയിട്ടായില്ലത് കലക്ടർക്ക് എന്ത് ഇവിടെ ലോകം തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ വിഷമിക്കുന്ന കലക്ടർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ അതിനു വേണ്ടി നടപടി എടുത്തിട്ട് വളരെ സ്ഥിരം ആയിട്ട് ഓടാനും വേണ്ടിയിട്ടില്ല അനുമതി പതിനൊന്ന് മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നര വരെ വോട്ടില്ല മൂന്നരക്കാരനെ വോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ജെട്ടിയാങ്കിൽ വളരെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കായി ഉള്ളത് മാട്ടുല ജെട്ടി എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉച്ചക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ബോട്ട് സംവിധാനമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ദുരിതം പേറുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും കടുത്ത യാത്രാ ദുരിതം പേറുകയാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ അഴീക്കോട് ഭാഗത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഇരുണാവ് കണ്ണൂർ ചുറ്റിവേണം എത്താൻ സമയം നഷ്ടവും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ജനങ്ങളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുമുണ്ട് നുസ്ബീറോ പഴയങ്ങാടി പരിയാരം വായാട് വീട്ടിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ മയക്കുമരുന്ന് സിറിഞ്ചുകൾ ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചെടുത്തു പരിയാരം എസ് ഐ വിനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി സംഘം എത്തിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വായാട് കെ നവാസ് പള്ളിക്കുളത്തെ കെ സി പ്രശാന്ത് പൊടിക്കുണ്ടിലെ കെ രാഹുൽ എം പി വൈഷ്ണവ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കഞ്ചാവ് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയായ നവാസിന്റെ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം നാട്ടുകാർ നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പരിയാരം എസ് ഐ വി ആർ ബിനീഷിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എ എസ് ഐ സാംസണും സംഘവും വീട്ടിലെത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ഇവരിൽ നിന്നും ഏഴ് സിറിഞ്ചുകൾ മയക്കുമരുന്ന് ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പാത്രം ലൈറ്റർ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു ഇവർ ഉപയോഗിച്ച മയക്കുമരുന്നായ പൗച്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാക്കറ്റും പിടിച്ചെടുത്തു നവാസാണ് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയിലെ പ്രധാന കണ്ണി ബോംബെയിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്ന പൗച്ച് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ചെറിയ ഒരു പൊതിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് മൂടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ചൂടാക്കുകയും തുടർന്ന് സിറിഞ്ചിൽ നിറച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ലഹരി ഉണ്ടാക്കും പ്രധാന പ്രതിയായ നവാസ് നിരവധി കഞ്ചാവ് കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയാണ് പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ബൈക്കും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് എഴുത്തും വരയുമായി ഒരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്തെ പി കെ ബാഗ്ലക്ഷ്മി ടീച്ചറാണ് എഴുത്തിനൊപ്പം വരയിലും സജീവമായിരിക്കുന്നത് സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അൻപതോളം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് തന്റെ നാലാമത്തെ പ്രദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ടീച്ചർ എഴുത്തുകാരിയും പ്രഭാഷകയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ടീച്ചറുടെ വീടായ പഴയങ്ങാടി എരുപുരത്തെ കാർത്തികയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിയോടുള്ള ടീച്ചറുടെ ഇഷ്ടം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് 
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വ്യങ്കര പ്രിയദർശിനി യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിനു ശേഷം വിശ്രമം ആഗ്രഹിക്കാതെ എഴുത്തിനൊപ്പം ചിത്രരചനയും ഒപ്പം കൂട്ടുകയായിരുന്നു പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങരയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ ചിത്രരചന അങ്ങനെ ഇതിനകം അമ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു സമകാലീന സംഭവങ്ങളും പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയുമാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ടീച്ചറുടെ വിഷയം എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും നിരവധി കഥകൾ പറയാൻ കഴിയുന്നവയാണ് അടുത്ത കാലത്തെ പ്രളയം വരെ വിഷയമാക്കി ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകം മൂന്നോളം ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തി പഴയങ്ങാടി എറണാകുളം കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തിയത് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തലശ്ശേരിയിലെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറി നടക്കുന്ന സോളോ ഓഫ് നേച്ചർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിലാണ് നാലാമത്തെ ചിത്രപ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശസ്തർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചിത്രപ്രദർശനമുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ടീച്ചർ മാടായി പാറയെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്യുമെന്ററിയിലും സിനിമയിലും തിരക്കഥാ രചനയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ട വിഷയങ്ങൾ കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹം ഒരു പുരുഷ ആധിപത്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള വേദനകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ എന്നും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ത്രീ ആരുടെയും ചാരി നിൽക്കുന്ന ആരുടെ എങ്കിലും ചാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എഴുത്തിന് നിരവധി അവാർഡുകളും വാരിക്കൂട്ടി കൂടാതെ അധ്യാപക അവാർഡുകളും ടീച്ചറെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു പുരസ്കാരങ്ങളും ട്രോഫികളും ഉപഹാരങ്ങളും കൊണ്ട് വീടിനുള്ളിലെ ഷെൽഫുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കൺവെൻഷൻ നടത്തി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗൽവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്രത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ നല്ല മൂല്യങ്ങളെയും തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ കോർക്കാ പുറത്ത് കിട്ടിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി ഈ പ്രളയത്തെ അവർ കാണുകയാണ് പ്രളയത്തിന് എല്ലാവരും സഹായിച്ചു എല്ലാവരും പിന്തുണച്ചു എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകും അവർ ധരിച്ചത് അവരുടെ പേര് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തന ഫണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി വി പി വമ്പൻ കെ ടി സഹദുള്ള ടി എ തങ്ങൾ എം ബി എ റഹീം കെ പി താഹിർ എം അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഡിസംബറിൽ ചെറുവത്തൂരിൽ വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു രൂപീകരണ യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി എ കെ പി എ തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനതല ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു ചെറുവത്തൂർ വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കെ പി എ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ എ ഭരതൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ലത്തീഫ് നീലഗിരി പ്രശാന്ത് തൈക്കടപ്പുറം ടി എം സുദർശൻ കെ സുധീർ ടി രാജൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനവും വിതരണം ചെയ്തു ഒന്നാം സമ്മാനം സി ബി വെള്ളരിക്കുണ്ടും രണ്ടാം സമ്മാനം നിജേഷ് തൃശൂരും മൂന്നാം സമ്മാനം ചന്ദ്രൻ മാവിച്ചേരിയും കരസ്ഥമാക്കി ചടങ്ങിൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിപുലമായ നടത്തിപ്പിനായി എൻ എ ഭരതൻ ചെയർമാനും വാസു എ കൺവീനറും കലാധരൻ പെരിയ ട്രഷററുമായുള്ള വിപുലമായ സംഘാടക സമിതിക്കും യോഗം രൂപം നൽകി ഡിസംബർ നാലിനാണ് ചെറുവത്തൂരിൽ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ശമ്പളം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണ
മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വത്തിൽ ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇങ്ങനെ ബാക്കി ഇനി എതിരില്ലവർ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് മറ്റന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആശ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഇനി ഇത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം പൈസ നിത്യേന പറയാൻ തന്നെ ജനങ്ങളെ കൈയിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതിന് പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ളവരും മറ്റ് ചില പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായി ഇത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നേരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുപോലുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർ അതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ കള്ളപ്രചരണത്തിന് എന്തുകൊണ്ടും ഈ കള്ളപ്രചരണം ആണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പിന്നെ ഇത് ഈ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ ഈ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈക്കോടതി അത് അത്ര പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ പ്രളയം കണ്ട് വന്ന ഒരു ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഒരു മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഒരാൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം മഹാപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് അതിനെ അതിജയിക്കാൻ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി സാലറി ചാലഞ്ചുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികളോട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു നിയമപരമായിട്ട് ഒരു വശമുണ്ട് ഏത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശമ്പളം പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്തണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയിയോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടനാട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു ചാനൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു ഉറുപ്പിയ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിയണം ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണിയാണ് അവരെ പുനരുദ്ധരിക്കാനാണ് ഈ ഫണ്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിവസ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് കുട്ടികള് പണ്ടാരം പുറകിയിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ ദുരിതാസ്വത്തിലേക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് കണക്കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ സാലറി ഇപ്പോൾ അധ്യായന്മാർ കൊടുക്കുന്നതിനും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ട ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അനുകൂലമായത് പാവങ്ങൾ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകൂലങ്ങൾ അത് ഗവൺമെൻറ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും മൊത്തം ഇന്ത്യ മുതൽ കേരളം വരെയുള്ള എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം അത്രയും വെള്ളം കയറിയ നാട്ടിൽ പൈസ സഹായിക്കണമെന്ന് ഇത് പിടിച്ചു പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നത് തെറ്റാണ് അത് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എല്ലാവരും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം മുപ്പത്തിനാലാം വാർഷിക സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് ബുധനാഴ്ച പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം ഹാളിൽ നടക്കും അത്തായി നാരായണ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പടവിൽ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയിൽ സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ നേർച്ച തിരുവപ്പന നടക്കും ഒൻപത് മുപ്പതിന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വകയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സഹായ വിതരണവും നടക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നു പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് നടക്കും പാലക്കോട് ചിറ്റടിയിലെ അനധികൃത ചെങ്കൽ ക്വാറികൾക്ക് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റേ എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയ ക്വാറി നിയമാനുസൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷിച്ചു ക്വാറി പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാകാത്ത തരത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നും വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധന വില വർധനവ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയോടടുക്കുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും നിരത്തുകളെ കൈയൊഴിയുന്നു അപകടത്തിന്റെ ചൂളം വിളിയുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പാളം മുറിച്ചുകടന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ സഞ്ചാരം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനിടെ പരിയാരത്ത് നിന്ന് നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ പരിയാരം എസ് ഐ വിനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി സംഘം എത്തിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം